Привет, привет, друзья! С вами Дедушка Лис. Мы с вами э, все еще находимся в игре Тургор. Продолжаем мы наше нелегкое путешествие по этому интересному миру. Э, у нас начался новый цикл, как вы помните. У нас объявились новые братья. И у нас с вами... Э, так, а что у нас с вами? У нас с вами на повестке дня нужно посадить сад. Бы, нужно бы посадить бы сад О, собрать то что есть и у меня в планах на самом деле сходить к сестре к сестре ире я наверное е сейчас как бы нам так поступить давайте посмотрим что у нас вообще с цветом в принципе так что у нас? Какой у нас желтый и... и золото? Янтарь и золото. <смех> ни того, ни другого у нас нифига нету. Конечно же. В общем, нам надо собрать с вами цвет. На самом деле. Но я думаю, что сначала мы сходим к сестре. Поскольку она рядом. Мы к ней сейчас бегаем. У нее мы еще ни разу не были. И посмотрим просто, что она из себя представляет. Чего она нам расскажет? Напомню, что у нас с вами в планах нужно найти второй знак, который позволит нам добывать из руды цвет. Первый знак у нас уже есть, мы его с вами Здорово нашли. Здорово тут, да? Но Ира тебе не пар. Это красивое животное, сладострастное и не слишком умное. Она много раз продала бы и тело, и душу за право увидеть верхний предел. Но нет. Наверное, она тебе скажет, что цвета хватит на всех, и попросит начать с нее. Решать, конечно, тебе, но я надеюсь, ты будешь благоразумен. Хорошая характеристика такая, прям воодушевляющая. Слушайте, а что у тебя тут? Чего у тебя тут нет? Нигде у тебя цвет не завалялся тут. Интересные покои такие. Наверное, на, на текущий момент это самый интересный покой, который есть у всех сестер. Слушайте, где-то я какими-то окольными путями иду. Не совсем понимаю, кстати, куда идти-то. Где эта самая Ира? Что? Вот какие-то... Может, она тут где-то затерялась в, ку в кустах? Барышня. Слушайте, тут вроде прятаться-то негде. А я умудрился потерять единственную женщину на этой локации. М -м -м, не пойму. Ой, блин, не туда провалился. Возвращаемся. Я еще не закончил с ней. Так, хорошо. Куда здесь можно запропаститься? В принципе, никуда, наверное, да? Может, она там наверху? Пойдемте, сходим. Тут просто куча каких-то непонятных переходов. Все куда-то... А, а вот она. А как мы ее в первый раз не увидели? Видимо, она все-таки перемещается. Это же, да, она? Вот эта обнаженная юная леди. Ну да, кто бы сомневался. Давайте пообщаемся. Ничего себе. Или она думает, что я не слышу? Что за оскорбительные намеки? Неправда. Я совсем не такая продажная. И вообще, знаешь ли, странная она какая-то. Та, у кого ты родился. Я, пожалуй, тоже не буду хвалить ни ее поведение, ни ее образ мыслей. И откуда она знает, что я тебе скажу, чтобы тебя к себе привязать? Вот возьму и не буду говорить то, что хотела. На зло. А там было важное. А насчет торговли, это вообще-то она права. Ах, какая торговля бы тут пошла? 
если бы нам было что продавать. Хм. Да что нам продать? Душу? Неинтересно. Это значит сразу вниз. Тело? Пожалуйста. Никто же не берет. Тем более... Это вообще иллюзия. Знание. И его братики силой забирают. Друг друга? Не знаю. Никто пока не пробовал. Может, с тобой у нас дело пойдет на лад? Все продала бы, буквально все, лишь бы только туда взлететь. Ты ничего не хочешь купить? Знаю, знаю. Это может быть только подарком. Ну, на самом деле, мне тебе, в общем-то, нечего предложить. Мне ни того, ни другого нет. Тут, тут ноль, янтаря вообще три. А, ну, не знаю, давайте спросим у нее ради приличия. Приперли же мы сюда зачем-то. Да, купля, торговля. Ах, как закипело бы все в этом мертвом месте. Ах, сколько азарта появилось бы сразу. Ведь цвет, те же деньги. Что скажешь на это, дорогой? Вкладываешь его в сады, потом получаешь с процентами. Что не цвет, то другая валюта. И друг с другом они слабо ладят. Цвет, те же деньги. Все покупается и все продается. Не так? Решено. Я научу тебя обогащаться. Хочу, чтобы ты был богатым. Богатые они все-таки чаще бедных бывают щедрыми. И вообще, я считаю, что нет ничего эротичнее богатства и роскоши. Ну так как? Будешь слушать мои советы? Хороший товар за цвет. Давай. Блин, не пойму. Ну давайте еще раз спросим. Нет? Чтобы братья не стоптали тебя ненароком, тихонько создай себе полотно. Плантацию, с которой можно быстро собрать большую массу цвета. Они чувствуют большие массы цвета и грабят самые богатые покои. Поэтому не давай цвету копиться в рудниках и садах. Ах да. Совсем запамятовала. Если у тебя раскрыто много сердец, иди на большую охоту, мой храбрый добытчик. В трех заповедниках водятся гиганты – ящер, червь и тритон. Если сумеешь сразить такого, сразу добудешь множество цвета. Ну да. Но не забудь полностью опустошить память. Иначе твоя добыча утечет сквозь пальцы. Представляю. Но я подозреваю, что сражаясь с этими такими мини-боссами, мы потратим такую вообще прорву цвета, что, что в общем-то, победив их, конечно, все соберем, но не знаю, стоит ли оно того. В общем, что я из этого разговора вынес? У меня есть легкое подозрение, что Ира – это как раз та сестра, которая даст нам еще одно сердце плане для добычи руды поэтому у нас есть в общем -то... давайте в общем попробуем что мы теряем нам нужен янтарь где у нас янтарь янтарь у нас в рудниках которым мы не можем пользоваться и в общем то больше нигде пока ну пойдемте сходим в наш сад Сердце опустило. Мне все рассказал. Следи за собой. Я тебя уже жду. Да кто, кто ты такая? Кто меня ждет? Я так подозреваю, это сестра Оли нам говорит. Вроде как мы появились в этом мире, и мы предназначены для нее, или она там для нас, я уж не помню. Но мы к ней не можем пока попасть. При всем моем диком желании мы этого не можем сделать. Ну, просто потому что у нас не открыт еще проход. Сюда, наверное, 30, нормально. Так, и у нас опять цвет заканчивается, блин. Именно поэтому мы сейчас пришли в наши сады. Соберем остатки, 
которые тут есть. Что как-то катастрофически не хватает цвета. Ну, просто катастрофически. Зато тут есть букашечки интересные. Давайте подманим. Ну, кто? Кто решится? Никто не защитит Тебе хорошо. не вынесет твоего гнева. Тут можно что-нибудь собрать? Нельзя ничего собрать. Сирень тоже хорошо. Ну, давай, смотри, какая штука валяется. Вкусно же, да? Нет? Не вкусно? Ладно, не хочет. Мы доберемся еще до него. Главное не потерять его. Тоже ничего нету. Пустой сад. Какое печальное зрелище. Блин, что же все время куда-то не в ту сторону идет. Не туда, куда мне нужно. Еще 50. У меня подозрение, что это последний урожай, который мы можем собрать. Поэтому у меня есть предложение прорастить сейчас пурпур и посадить его. Прорастить весь, что есть, и посадить его в новых деревьях. еще нет вроде не прилетела голубых у нас тоже не так много его тоже нужно сажать пур -пур. так что мы имеем у нас есть половина пурпура, еще половина сейчас прорастет, я думаю. Что еще мы можем? У нас есть сирень, которую тоже можем посадить куда-нибудь сюда. Есть лазурь, которую... Так, нет, не будем пока лазурь, пусть она пока лежит. И есть немножко золото. Так, где у нас эта штуковина летающая? Где-то есть. А вот, смотрите, еще пропустили ростки. Изумрудик, много изумрудика, прям хорошо. Так, и что, где эта штуковина еще? Кто-нибудь ее видит? Еще один росток. Так, я не вижу. Я не вижу. Может, фиг с ней? Пусть себе летает. Я научу тебя оживлять мертвое. Ты... А, вон она. Ну все, давайте ее сейчас поймаем и пойдем. Пойдем мы, наверное. Блин, ну что такое, ну. А можем мы ее так поймать? Эх, не можем. Что ж такое? Давай, 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 давай. Никто не защитит тебя. Ну и все, хорошо. Так, посмотрим, что у нас еще. Мы можем посадить еще из бруда, что мы и сделаем. Блин, не туда. Сюда можем посадить изумруд. И, в общем-то, 
наверное, все. Здесь у нас есть, здесь есть. Итак, у нас 4 сердца заполнено пурпуром. Мы его сейчас прорастим, заполним эту колбочку до конца и посадим еще одно дерево. Заодно мы сходим во второй сад, потому что там тоже появился цвет. А он нам нужен. Сохранимся только. Давайте зачерпнем. Я даже не знаю. Давайте вот озвучим. Сердце опустело. Следи за собой. Да, опустело. Какой же? Так, у нас тут много чего проросло. Прям то, что нужно. Но беда, у нас все равно не хватает ни серебра, ни золота, и что-то его даже и нету как-то вот, даже близко. Давайте лазу сюда посадим. Так, вот соединим, чтобы это все. А, что еще? Я даже не знаю. Давайте еще подождем несколько циклов, буквально, чтобы выросла еще немножко пурпура, и мы собрали полную. Я не хочу опять рисковать. 208. Вот то, что нужно. Пойдемте, сходим. Не хочу опять рисковать и не заполнить дерево до конца. Это как бы, по-моему, не очень хорошо все-таки. Не, ну я знаю, что это не очень хорошо. Блин, это фигня опять тут. А, сбежал. Слушайте, сколько светляков. Э, -э, -э. Неудачно зашел. Вот что называется, промахнулся один раз и все. Сердце опустело. Следи засоряется. Все хорошо в этой локации, но уж больно она тесная. Нету простора для маневра вообще никакого. Так. Что мы еще можем? Так, у нас 205, 205. Давайте еще немножко... Сердце подождем. опустело. Следи за собой. Ага, и у нас изумруд. Мы можем, в принципе, наверное, два дерева посадить, если нас опять эта фигня не скушает сейчас. Не скушала. Так, давайте соберем сразу то, что тут есть. Ай-яй-яй-яй, давайте теперь посадим. Так, тут у нас уже есть. Вот тут у нас нет. Стоп, а почему мы не можем подобрать его у нас, собственно говоря? 61, нифига себе. О, давайте посадим. Не пойму, почему. А, мы не можем. Все. Все, я торможу. Я начал тормозить. Мы же цвет сюда собираем, а я смотрю в левую часть экрана и думаю, у меня же есть там еще место. Вполне. Давайте быстрее, потому что у меня подозрение, что цвет испаряется со временем. Ну, в плане... Вот что называется, жаловался, жаловался, что цвета нет, а теперь его столько, что девать некуда. Называется Береги свои желания, да? Фу, пойдемте посадим. Итак, у нас 208. Ты нарушил добу. 
Да, да. Нарушил там такой вот я злой. Эм, По-моему, вся вот целиком идет, нет? Вот, классно. Пусть растет. Теперь что у нас еще? У нас... Давайте заполним оставшиеся сердца там под завязку, сколько будет. Пурпуром. А уже нельзя, да, под завязку. Ну, давайте изумрудом тогда. Так, и что? И у нас есть еще изумруд. Можно посадить еще одно дерево. Изумрудное. У нас тут оно растет, ну и пусть растет. Трогать мы его не будем. Давайте сюда посадим. Может быть это не очень умно, ну в плане, что тут не очень много деревьев, и стоило бы, может быть, посадить по одному дереву каждого из цветов. Но, честно говоря, куда я сейчас изумруд вот дену? Капли за капли. Так и тратится жизнь. Вот, пусть растет. А мы сейчас еще светлячков тут поймаем. Где он есть? Увидит он, интересно. Давай, ты увидишь. Нет? А он тоже был пурпурный, блин. Давайте еще одно сердце поставим вот сюда. И вот сюда. Так, у нас, в принципе, есть еще где-то в районе 25. Давайте какой-нибудь из них из росточков соберем. Вот этот. Ну и, в принципе, на этом-то, наверное, все. Здесь. Мы посадили два дерева. У нас есть еще одно дерево. Я предлагаю вот эту ловушечку, кстати, заполнить. Ты даешь слишком мало цвета. Чтобы никому из этих умных братьев... Ты даешь слишком мало цвета. Не пришла Ты в голову. Ты даешь слишком мало цвета. Светлая мысль посетить наши закрома. Пусть растет. Пусть растет. Здесь тоже сейчас со временем прорастет. У нас будет очень много пурпура. И я предлагаю его тогда потратить на сестру. Кто у нас там из сестер любит пурпур? По-моему, это у нас Элли любит пурпур, да? И Юна, кстати. Вот к Юне мы тоже не ходили. Поэтому давайте-ка мы сходим к ней. Попытно же, новая сестра. Цикл закончился между тем. Пурпур родился. Еще пурпур. Лазу. Лазурь, отлично. Сердце опустело. Следи за собой. Так, а тут у нас, похоже, еще одна наша блуждающая сестра, которая хочет с нами поговорить. Но мы не хотим с ней говорить. Не знаю, не хочу я с ней общаться пока. Сохранимся и поболтаем с нашей новой сестрой. Что она нам скажет? У нее мы еще не были. Мудрая, страстная Юна. Она была служанкой той самой Ани. Говорят, она до сих пор слышит ее голос в реве кипящих парнях. Юна тебя и просит нас. Юна умна. Она просто сделает так, что ты будешь вынужден произнести ее ради успокоения собственной совести. И у Юны есть воля. Ей пятки прибей к земле, а на ладони прибьет к небесам в надежде, что разорвется возле лодыжек. Вот это, наверное, и есть то, то что чувствуешь перед самым разрывом. 
интересно. Интересная должна быть барышня. Судьбой тебе назначена, Оля. Но лучше бы это была я. Потому что тебе нужно знать правду, брат мой. А правда в том, что все вокруг такое, как оно есть, застывшее, безжизненное, безнадежное, из-за тебя. Этот огонь пожирает мое тело из-за тебя. Этот голод, который еще мучительнее огня из-за тебя. Ты виноват в том, что они мучаются и голодают, в том, что они родились здесь, в том, что они прикованы. Но я открою тебе правду. Мне все равно, кого из нас ты выберешь. Знаю, что не меня. Но ты узнаешь мятежное откровение. Две самые прекрасные сестры уже ушли от нас навсегда. Но если ты услышишь меня, их гибель будет не напрасной. Ты твердо знаешь, что тебе делать теперь? Да нет, честно говоря, не очень я себе представляю, что делать теперь. Эм... Серебро. Серебро мне жалко на тебя. Давай вот так. Тебе нужно всего лишь вознести одну из сестер. Ты понимаешь, зачем? Не для нее, для тебя. Если поднимешься сам, это будет бегство. Если освободишь сестру, прорыв. Все равно, какую сестру ты выберешь. Любую. Главное, чтобы Тургор разорвал тебя, выплеснув цвет и отправив ее наверх. Так ты превращаешь неживое в живое. Так ты создаешь новую жизнь. Мы только повод. Мы искра для тебя и емкость для цвета, который ты отправишь туда. Откуда явился к нам на минуту? Угу. Понятно. Ну, безрадостная перспектива, на самом деле, взорваться, чтобы отправить одну из сестер наверх. Ну что, вот такая вот у нас сестра еще одна загадочная. Они все какие-то загадочные тут, если честно. Ну, то есть, я понимаю, что они все своим характером, со своими какими-то причудами. Правда, очень разные все, абсолютно по-разному вот, к нам относятся, чего-то хотят. Вот, ну что, наверное, на сегодня-то мы будем заканчивать уже. Такая очень неторопливая получается игра у нас, не само прохождение, не игра, но такая неспешная, поэтому уж какая есть. Ну что, с вами был дядюшка Лис. Хорошего вам дня, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и до новых встреч, пока!